Я утром проснулась, и у меня осталось два полных дня в Турции, в Стамбуле, и я думаю о том, что в этот раз у меня совершенно какое-то новое ощущение от пребывания здесь, потому что для меня здесь очень шумно. И, возможно, это потому, что я осталась в этот раз в европейской части города, и у меня очень много встреч, у меня очень много разных дел. И вот эти звуки в самом городе меня иногда начинают раздражать, потому что я просто замечаю, что я даже вечером, когда уже засыпаю, я слышу сирены машин, я слышу движение машин, другие какие-то городские звуки. И мне непривычно это, потому что в Швеции я живу практически в лесу, и у нас большущее, большущее такое... У нас просто огромная тишина, огромная тишина. У нас просто тишина там круглые сутки, 24 на 7. И очень интересно наблюдать за собой, как э, организм и нервная система реагируют на вот эти звуки. Поэтому еще один из моментов про тревожность. Обратите внимание, в какой среде вы живете и что вас окружает, да? какой темп того города, где вы живете, какая энергетика у людей, которые живут рядом с вами. Они вечно все куда-то бегут на стрессе или они ходят в развалочку расслабленно с улыбающимися лицами. Какой уровень звукового загрязнения в вашем городе? Есть такой термин air pollution, уровень грязи звука, наверное, по-русски это будет называться, и сколько у вас шумно в городе. Я прямо очень чувствую, как я начинаю тоже вот э, не то, что даже тревожиться, скорее раздражаться из-за этого звука постоянного, который э, вечно у меня в ушах звенит, теперь уже из-за э, городских каких-то э, шумов. И как тут не быть тревожным, <смех>, когда у тебя постоянно э, вот такое воздействие на нервную систему? Это очень любопытно, потому что мы иногда можем очень поверхностно это воспринимать тревожность как факт и не понимать до конца, что еще может влиять на наше состояние и как эта тревожность может сопровождаться э, вот этими внешними факторами. Ну а пока я иду на завтрак, напоминаю о том, как важно заботиться о своем ресурсе. И не только в момент, когда вы уже чувствуете, что у вас усталость и такое безысходное состояние, но и заниматься профилактикой, и на самом деле разговаривать с близкими или работать с коучем, если вы чувствуете, что вы, ваш ресурс истощается. Берегите себя, контролируйте объем задач, которые вы на себя берете. Оберегайте свои личные границы и говорите «нет» в ситуациях, когда понимаете, что сейчас взяли на себя слишком многое. Только мы сами управляем своим внутренним состоянием и можем держать свою внутреннюю опору в равновесии и в балансе. Помните об этом. И прямо сейчас подумайте, а что вы можете сделать уже сегодня, чтобы вернуться к своему ресурсному состоянию, если вы сейчас находитесь не в нем. Знаете, ребята, что меня сильно расстраивает этот раз мои поездки по Турции, это то, что здесь стало очень дорого. Я на самом деле совсем такого не ожидала, но, например, сейчас я позавтракала эм, в моем любимом ресторане, заплатила 535 лир, это примерно 16 евро. И это нормальная цена для Европы, но, но такого в Турции я никогда еще не видела да, за все эти годы, что я сюда езжу. И вот такие ситуации постоянно везде. То есть я даже в этот раз практически не покупаю одежду. Да что значит практически? Я не купила ничего, представляете? Окей, я купила один купальник. Он стоил 30 евро, что, в принципе, тоже цена абсолютно нормальная для Европы, но не для Турции. А одежду я просто не стала покупать, потому что здесь высокие цены, и потому что я считаю, что мне, по сути, нет смысла что-то уже отсюда вести в этот раз. Обувь обычную, такую на лето посмотрела, цены примерно по 50 евро за пару. Тоже в Швеции могу что-то такое себе найти, в целом какие-то балетки за 50 евро. В общем, мне просто на самом деле грустно за людей, которые здесь живут, потому что я искренне не понимаю, как здесь можно жить нормальную жизнь с такими ценами, с новыми. И ужасная эта экономическая ситуация в Турции просто очень сильно расстраивает, поэтому... Я не знаю, что ждет эту страну. Мне очень грустно, потому что я вижу, какой гигантский потенциал есть у Турции, как у страны. Будем наблюдать, конечно. Но да, все это очень плачевно. Поэтому, если честно, у меня в этот раз в Стамбуле такое состояние, как бы грустно, но хорошо, приятно, что здесь. Я очень рада, что здесь, но 
такое какую-то грусть, в общем, на сердце. Но могу сказать, что, например, в отеле останавливаться э, это доступно до сих пор. То есть цены на отели не увеличились. Я разговаривала с разными людьми, которые владеют отелями здесь, в Турции. У меня есть несколько знакомых. И они сказали, что мы не можем повышать цены на отели, потому что люди просто перестанут сюда приезжать. Поэтому сюда пока что, в принципе, доступно добираться. То есть приехать там, прилететь на самолете. И, и, хотя, если честно, после, последний год даже на самолете билеты на самолеты стали дорогими. Я когда покупала их вот в прошлом году, в октябре 23-го, сейчас, в мае 24-го, билеты стоят дороже, чем обычно. Поэтому, э, ну, в целом, как бы приехать еще доступно. Остаться в отеле еще доступно, но э, глобально проводить здесь время уже не дешево. Да, если кто-то из вас ездил в Турцию в недавнее время, и вы сейчас смотрите этот влог, напишите, в каком городе вы были, в каком месяце вы были, в каком году, и что вы почувствовали насчет цен. Потому что понятно, что до этого я отдыхала в Алачатах. Алачаты — это курорт, там все по умолчанию дороже. И несмотря на то, что отель стоил абсолютно доступных денег, Ночь стоила там примерно 90 евро на букинге, а если индивидуально с отелями договариваться, там через WhatsApp бронировать, а не через платформы, то там вообще могут быть цены ниже. Но там коктейли за 600 лир, это тоже примерно там 17-18 евро на курорте, для меня это дорого. Я считаю, что это высокая цена за коктейль в Турции. Это и в Европе высокая цена, но в Турции это просто шок. Вот, то есть, но для курорта это еще, в принципе, допустимо, я могу понять. Но для больших городов... Но вы знаете, могу, кстати, сказать, что, мне кажется, в Измире было, были цены более доступные, что тоже интересно. Все-таки Измир — это не столица. Там и транспорт стоит дешевле, понятное дело. Но там и в кафе цены как будто были бы чуть пониже, на первый взгляд. Но я просто недавно посчитала, что когда я сюда приезжала в 2020 году, 1 евро стоило 7 лир. Сейчас 1 евро стоит примерно 35 лир. То есть, представляете, в 5 раз лира выросла. Это страшно. Это... Я просто я реально не понимаю, что в мире происходит с экономикой. И такая ситуация ведь не только в Турции. У нас в Швеции тоже инфляция. Большая уже сколько лет. В общем, ладно, я не буду здесь превращать мой канал в финансовый влог, но у меня настолько бомбит уже на эту тему, что я не могу поделиться. Все. Если хотите пострадать насчет денег и цен, волком в комментариях, пишите, что у вас в вашей стране происходит. Если у кого-то есть хорошие новости по этой теме, тоже, пожалуйста, ребят, поделитесь, потому что тупо негативить уже нет сил. Потому что если постоянно думать только о плохом, можно реально уже с ума сойти. На самом деле хочу продлить эту тему, и речь пойдет не о позитивном мышлении, но я заметила, насколько качественнее становится уровень жизни, когда действительно больше думаешь о том, что хорошего у тебя уже есть, и фокусируешься на этом, вместо того, чтобы все больше и больше подкармливать мысли о том, как все вокруг плохо. Мне кажется, мне очень в этом помогла поездка в Аргентину, когда я увидела, как живут люди там, где экономическая ситуация просто катастрофическая, возможно, даже гораздо хуже, чем в Турции. Ну, в целом, я уверена, что гораздо хуже, чем в Турции. И я вижу, как, несмотря на все это, люди живут радуются жизни. А что говорить о тех, кто живут в более продвинутых странах? Например, такие, как Швеция, да? Я и себя иногда ловлю на том, что я жалуюсь на что-то, я недовольна чем-то в среде, в которой я живу, в жизни, в которой я живу. И я понимаю, насколько пагубное влияние такие мысли на самом деле оказывают на мое состояние и очень легко утонуть вот в этом мышлении жертвы когда все вокруг плохо и ничего больше не остается кроме как постоянно об этом разговаривать и страдать на эту тему и это на самом деле самый простой вариант а как насчет того чтобы собраться с духом и начать мыслить более оптимистично и верить в то что все-таки во-первых Черная полоса рано или поздно закончится, если она сейчас происходит в вашей жизни. А во-вторых, я считаю важным быть благодарным за свое здоровье и за все те блага, которые есть у нас в жизни уже сейчас. Да? И вот эти базовые свои ценности поддерживать внутри себя, себе о них напоминать и фокусироваться на том, что у вас уже работает, что у вас уже есть, вместо того, чтобы думать о том, чего нету.
Зайдем с вами в книжный магазин Мино, а мы здесь были много раз. Но все равно посмотрим, что здесь нового. Классные разные книги на турецком и на английском. Я вам честно признаюсь, я обычно покупаю книги в продуктовых магазинах. Я прям захожу в Migros и смотрю, что у них там есть на полке по 100 лир, по 150 лир. И беру книги, в которых я потом могу смело писать, рисовать, обводить слова, подчеркивать незнакомые слова. Дело в том, что я сейчас только недавно начала читать книги на турецком. Можете посмотреть мое видео о том, как я учила и учу турецкий, чтобы узнать, как я пришла к тому, чтобы начать эти книги читать. Но в целом я именно по этой причине стараюсь покупать недорогие книги на интересные мне темы и использовать их как способ учить язык. Учить новые слова. Это довольно сложно. Мне удается читать, возможно, буквально по одной странице в день, потому что это занимает очень много времени. Сначала прочитать, потом по попытаться все это перевести самостоятельно, потом э, обнаружить незнакомые слова, перевести их, прочитать текст заново, уже зная перевод незнакомых слов, и попытаться снова понять значение текста. В общем, здесь целая конструкция. Кстати, я у себя в Инстаграме Лина Дели рассказывала и Постоянно рассказываю, показываю, как я учу турецкий, по книгам не только, так что можете зайти посмотреть. Точно могу сказать, что это очень действенный способ, работающий способ таким образом язык учить. И главное здесь покупать книги, которые интересны. Например, здесь я купила книгу коуча, турецкого коуча, Дамла Кунч Коджман, и мне очень интересно читать ее с, по, с моей профессиональной точки зрения тоже. Если вы тоже учите какой-то иностранный язык, то пишите, удается ли вам читать книги, где их покупаете, если вдруг не живете в стране. В общем, будет интересно обменяться опытом. Я иду на концерт моей любимой певицы Селев Сабиктекин, которую я слушаю уже лет пять. Я не верю, что сегодня я в реальной жизни услышу ее. Ох, очень-очень рада. Боже, ребята, здесь так круто. Сюда было так страшно идти вдоль широкой дороги. Но здесь так прикольно. Я просто в шоке. Может, что значит гигантский город, мегаполис. Я всегда в последнее время езжу на машинах э, на трансфер в аэропорт, потому что это удобнее. Сабья Гучанда. Айнен, айнен. Шуан трафик чокмо? Трафик чокмо, Шуан. Малай бак, мама, мама, бак, мама, 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 я обычно ищу трансферы в гугле или ну, через каких-то знакомых, где-то у кого-то есть знакомые, кто такой сервис трансферный организовывает. И, например, сейчас мне стоило полторы тысячи лир, это 40 евро, доехать до аэропорта из Европы в Азию, из района Бамонти в район, ну, в Сабиху Гэкчен. Эм, для сравнения, такси стоило бы 30 евро, то есть тысяча лир примерно не сильно дороже мой трансфер сейчас, но дело в том, что я очень люблю стрессовать перед дорогой, и я предпочитаю знать точно, какую сумму я заплачу за дорогу, поэтому я вызываю иногда вот эти трансферы, и на самом деле это очень удобно, потому что я точно знаю, что за мной приедут в нужное время, меня заберут, меня привезут куда надо, меня не будут возить кругами, иногда бывает с таксистами, что они любят себя повести по доле поле длинной дороги, я сто раз с разными таксистами здесь сталкивалась, ну и в целом я как-то, короче, люблю 
комфортно. Я что, ребят, зря работаю так много. Могу себе позволить, что называется. Реально, я так отношусь к своему времени, что мне проще и удобнее чуть-чуть доплатить. Зато комфортно, спокойно добираться. Вот так. Жвачка и поехали. На этом серия видео из Стамбула заканчивается, но еще больше видео есть у меня на канале в плейлисте про Турцию. И заходите также ко мне в Телеграм, чтобы быть регулярно на связи. До скорой встречи. Пока.